अम्मा लवंगी इलाची वेस अला जील वेस इवन मन को फ्राई चवाली इप्ड नैन सन्ग कटक आन वेसकना आयन बाग फ्रई अवाली अटे ब्रउन कलर लाइट ब्रउन कलर वे वरुक मन फ्राई चुस्काली इप्ड नैन जिंजर गार्लिक पेस्ट वे वेस्ट यह जिंजर गार्लिक पेस्ट पचिवास रास मेल मत पोये वरकू मन फ्राई चुस्काली इप्ड नैन सन्ग कटक टोमेटो वेसकना टोमेटो बग्गन इप्ड सा अलगे कुछ पस वेसकना साल्टे वे अलग कारम वेसकना चिल्ली पौडर वेसकना गरम मसाला वेसकना अलग कुछ धनिया पौडर वेसकना वीटन मन को फ्राई चुस्काली इपड़ी नैन को कस्तूरी मेति वे कस्तूरी मेति वेस तरह मैं बाग फ्राई चुस्काली नैन आलरे चना मुंह रोज नाइटे नापेकना काबूल चना मुं रोज नाइट नापेकना इप्ड दाने को नीट वाश्को मल्ल दी कुर वेसकना मन आ मसाला मतलब बाग पटे वरकू मन बाग फ्राई बाग मिक्स अलागे नैन रईस हाफ एन अवर मुदे नापेको नापेक रईस वेस्ना मत मन बिक्सवाली अला पक्न वाटर बाॉल के नैन फ्लेवर रईस पुलावल का हाटवाटर यूजा इन वाल मन की रईस वी बाग पड़ पड़गा उ अला मन वेस मसाला स्पैस स्पैसे अभी बाग पड़ती रईस की काबटे को मन वे नील का बाॉल वाटर वेस मन की तुंदर कुकूं इपू रईस वेस तरह वाटर अंत वेस तरह सारी सा चक्को मल्ल मन वेसकोवासी सा तक अच्छी मल्ल सा वेकना कुकाली कुक तरह मल्ल मन कुर मूत मूस त्री विजल वो मन उचाली थ्री विजल वाई नुक्र ओपन चेस चूस्ता चूँगी रईस अंत बा उड़की कम अलागे चना बाॉल कुक चूँस मत मिक्सा मसाला एडना उ मत करेक्ट मिक्स मन मिक्सा चना रईस रेडी आई चना पुलाव इधी 
చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి ఇది ఈరోజు మార్నింగ్ మా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ కోసం నేను రెడీ చేశాను దీన్ని ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో నేను టొమాటో దోశ చేస్తున్నానండి ఈ టొమాటో దోశ ఏ రకంగా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను ఈ టొమాటో దోశకి ముందుగా మనం మిక్సీ జార్ లో ఒక రెండు బాగా పండిన టొమాటోలు తీసుకోవాలి అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక రెండు వెల్లుల్లిపాయ కొంచెం చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుని ఈ రకంగా మనం పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు దోశ పిండి తీసుకొని దోశ పిండిలో ఈ మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ వేసేసేయాలి ఈ దోశ పిండి రెసిపీ అంటే ఇడ్లీ పిండి రెసిపీ అని నా వీడియోస్లో ఉంది సేమ్ అదే పిండిలోనే కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసి నేను దోశకి యూస్ చేస్తాను ఆ రెసిపీ కావాలంటే మీకు చూ చూడండి కనిపించకపోతే నన్ను నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి నేను వచ్చి దోశ తవ్వ ఐరింది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆయిల్ అప్లై చేస్తాను ఆయిల్ అప్లై చేస్తే విరిగిపోకుండా వస్తాయి దోశలు ఇప్పుడు ఇందులో నేను పిండి వేసుకుని నేను దోశలాగా వేసుకుంటాను నేను వేసేటప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకొని వేసుకుంటాను నేను కొంచెం ఆయిల్ అది వేసేసుకున్నాను పైన మూత పెట్టేసి సిమ్లో ఒక వన్ మినిట్ నేను కుక్ చేసేసుకుంటాను ఇది వన్ సైడే మనం చేస్తున్నామండి టూ సైడ్స్ కాల్చాల్సిన అవసరం లేదు మూత పెట్టేసాం కాబట్టి ఉడికిపోతుంది చూడండి టొమాటో దోశ రెడీ అయిపోయింది నేను ఇంకొక దోశ కూడా వేస్తాను అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా డిఫరెంట్గా దోశలు వేపు కూడా వేసుకుంటే చాలా అన్ని టేస్ట్ కూడా మనకు తెలుస్తాయి కదా ఎప్పుడు నార్మల్గా ప్లెయిన్ దోశ వేసేదానికంటే కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్గా వేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది మనకి అన్ని టేస్ట్ తెలుస్తాయి ఇంకా మనం కావాలంటే ఇంకా వెరైటీగా పుదీనా కానీ ఇట్లా వే అది కూడా మిక్స్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే దోశ వేసిన తర్వాత దానిపైన పుదీనా చట్నీ అది కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను టొమాటో దోశ చేశాను అలాగే కా టొమాటో దోశకి కాంబినేషన్గా కోకోనట్ చట్నీ చేశానండి ఇది ఈరోజు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈరోజు నేను ఒక స్వీట్ ఐటమ్ చేస్తున్నానండి కోకోనట్ లడ్డు చేస్తున్నాను ఈ కోకోనట్ లడ్డు ఏ రకంగా చేస్తాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ముందుగా మనము కోకోనట్ లడ్డు చేసుకోవాలంటే ముందుగా బెల్లంని కరిగించుకోవాలి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దానిలో బెల్లం వేసుకొని కరిగించేసుకోవాలండి తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి ఈ కోకోనట్ లడ్డు వచ్చి నెయ్యితో చేస్తేనే బాగుంటుంది అంటే నెయ్యిలో మనం కోకోనట్ని కోకోనట్ తురుముని ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే చాలా మందికి ఈ రెసిపీ తెలిసి ఉంటుంది తెలియని వారికి బిగినర్స్ కోసం నేను చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులో కొబ్బరి తురుమది వేసుకొని మనము సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే కలర్ అనేది బాగా చేంజ్ అయిపోతుంది మనం హైలో పెట్టకూడదండి హైలో పెట్టామంటే మాడిపోతుంది కాబట్టి సిమ్లో పెట్టేసుకొని కొంచెం టైం ఎక్కువే పడుతుంది కాకపోతే సిమ్లో పెట్టుకొని మనం నెమ్మదిగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి చూడండి ఫ్రై అవుతుంది కదా మనం డైరెక్ట్గా బెల్లం వేసేదానికంటే బెల్లంని సిరప్లాగా చేసుకొని వేసుకున్నామంటే కరిగిచ్చి వేసుకున్నామంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది చూడండి కలర్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది కొంచెం అలాగే బాగా ఫ్రై కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను మన ముందుగా కాచి పెట్టుకున్న బెల్లంని బెల్లం జాగ్రీ సిరప్ వేసుకుంటున్నాను నేను వడగట్టి వేసుకుంటున్నాను 
ఫస్ట్ మనం కొంచెం వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని చూసుకోవాలి అలాగే మనకి స్వీట్నెస్ కూడా అది సరిపోతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మనకు అది సరిపోలేదంటే ఇంకా కొంచెం మనం వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇంకొంచెం వేస్తున్నానండి నాకు స్వీట్ అనేది అంతగా సరిపోలేదు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి అంటే మనము ఎంతవరకు ఫ్రై చేయాలంటే ఈ ఈ ఈ కోకోనట్ తీ వచ్చి మొత్తం కూడా పాన్ని వదలాలి అంతవరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుందండి మనం సిమ్లో పెట్టి చేసుకున్నామంటే చూడండి ఫ్రై అయిపోయింది కదా పాన్ కూడా వదులుతుంది అంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది మనకు అప్పుడు తెలిసిపోతుంది మీకు ఇలా చేసుకుని మీకు లడ్డులాగా వద్దు అనుకుంటే బర్ఫీలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక ప్లేట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి ఇది వే ఇది మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసి కొంచెం సేపు ఉంచి కట్ చేసేసుకొని తర్వాత అది ఆరిపోయిన తర్వాత మనం తీసామంటే మంచి మనకి పీసెస్గా వస్తాయి నేను దీంట్లో కొంచెం గీ వేసుకున్నాను పైన గీ వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను చూడండి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను నేను చివరిగా వచ్చి ఇలాచి వేసుకున్నాను క్రష్ చేసుకుని ఇలాచి వేసుకున్నాను అది మనం ముందే వేసామంటే ఫ్లేవర్ మొత్తం పోతుందండి కాబట్టి మనం లాస్ట్కి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు వేసుకున్నాము అంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొంచెం చల్లారనిస్తాను అంటే మరీ ఫుల్గా చల్లారిచినా కూడా మనకి ఉండాలి చేయడానికి లడ్డులాగా చేయడానికి రాదు కాబట్టి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే చేసుకోవచ్చు చూడండి నేను అన్ని లడ్లు రెడీ చేసుకున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్